আসসালামু আলাইকুম সকল টেকনিশিয়ান বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আমি লবণ প্রবাসী আমার ইউটিউব চ্যানেল ডিএম ডি প্যাটিজ হতে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে স্যামসাং এস এইট এস এইট প্লাস এস নাইন এমনকি নোট নাইন নোট এইট কীভাবে ইউএসবি টাইপ সি চার্জিং পোর্টগুলি চেঞ্জ করবেন ফুল ফ্ল্যাট পরিবর্তন ছাড়া অনলি চার্জিং পোর্টটা কীভাবে চেঞ্জ করবেন আমি আজকে আমার এই ভিডিওটি দেখাবো তো ফোনটি আমি তার আগে আপনারা দেখতে পারবেন এই ফোনটি শুধু চার্জিং পোর্ট নয় ফোনটি কীভাবে আমি ডিসেম্বরে করে ওপেন করি ব্যাক কাভারটি ব্রোকেন ছাড়া সম্পূর্ণভাবে আর আমি যে কাজটি করব এই কাজটি আপনারা ফোল্ড করলে আপনারা যে কোনো স্মার্টফোনের টাইপ সি বিশেষ করে এখনও যে মার্কেটের যে ফোনগুলো আসছে সবগুলি ফোন টাইপ সি টাইপ সি বলতে যে চার্জিং পোর্টগুলো এটি একটু অন্যরকম একটু আসলে এক্সপেন্সিভ কাজটা করলে শুধু চার্জিং পিনটা পোর্টটা পাল্টাতে গেলে কারণ এটার বাইরের অংশে কোনো ফিনগুলো থাকে না আইসির মতো আইসির মতো ফিনগুলো নিচে থাকে যার কারণে এই ইউসবি টাইপ সি পোর্টটা চার্জিং পোর্টটা পাল্টাতে গেলে একটু আমাদের সঙ্গে নলেজটা একটু বেসিক টিকলি কাটাতে হবে দেখতে হবে কীভাবে কাজটি ভালো এবং কোয়ালিটি ভালো হয় যেহেতু এটার বাইরে কোনো পিন নাই চার্জিং পিনে কোনো পিন নাই এটা হট গার্ডের মাধ্যমে সুন্দর করে লাগাতে হবে আর আমার ভিডিওটা আজকে দেখাবো কীভাবে আপনার যে কোনো অ্যান্ড্রয়েডের স্মার্টফোনের টাইপ সি ইউজবি চার্জিং পোর্টগুলো কীভাবে চেঞ্জ করবেন এস এইট এস এইট প্লাস এস এবং নোট নাইন কীভাবে ব্যাক কাবার ওপেনিং করবেন এটা সেম ওয়ে একইভাবে অনেকে অনেকভাবে ওপেন করে বিভিন্ন ওই পেস্টিংয়ের মাধ্যমে তারপরে তিন আর পাবে বিভিন্ন আর আমি এটা আমি অনেক দুই বছর ধরে এভাবে কাজ করি আমার কাছে খুবই সহজ মনে হয় যে কোনো এনে যে কোনো ফোনের ব্যাক কাবারগুলো এখানে এই হট গ্যান টেম্পারেচার দুশো তিরিশ ডিগ্রি টেম্পারেচারে রেখে তিন মিনিট আমি এইভাবে কাজটি এইভাবে চতুর্দিকে হিটটি করব বিশেষ করে নিচে একটু পেস্টিংটা বেশি থাকে গামটা বেশি থাকে তার কারণে নিচে থেকে একটু বেশি অধিকাংশই একটু বেশি হিট দিতে হয় এখানে অনেকে হট গান দিয়ে খুলে এটা যার যার কাজের দক্ষতার উপর নির্ভর করে যারা যে কাজটি করে আসছে দক্ষতার সাথে তারা তাদের কাছে সেই কাজটাই সেভাবেই কাজটি সহজ হয় আর আমি যেভাবে আমি করে আসছি এটা আমার কাছে অনেক সহজ হয় আর আমি এভাবে এতে অনেক ফোনগুলো সাকসেস হয়েছি কোনো ব্রোকেন বা কোনো ক্র্যাচ ছাড়া ব্যাক কাবারগুলো প্রথমত আমাদের আপনি হট ইচ্ছে করলে আপনাদের যদি এল সি ডি রিমো গ্লাসের যে ডিসেম্বরের যে মেশিনটা আছে এটার মাধ্যমে আপনারা এটা দশ মিনিটটাকে পাঁচ মিনিটটাকে এটা হট করে এরকম পাতলা স্টিল আছে এই স্টিলটি নিচে ঢুকিয়ে খারাপভাবে নিচে ঢুকিয়ে প্রথমত হালকা একটু আমরা একটু ফোন ফোনের ব্যাক কাপড়টি একটু ফাঁকা করে নেব তারপরে প্লাস্টিকের পাতলা বেশি মোটা হলে আবার সমস্যা হতে পারে পাতলা এই যে ধরনের আমি এটা ওই থ্রি ডি ফাইভ ডি প্রোটেকশন গ্লাসের সাথে থাকে এটা দিয়ে আমি কাজ করি আমার কাছে খুব সহজ মনে হয় এখানে উপরে ফিঙ্গার প্রিন্টের এটা আছে এখানে অধিকাংশ পেপারটি বেশি না ঢুকালে ভালো হবে অল্প একটু জায়গায় স্পেস রেখে এটা এইভাবে টানতে হবে কারণ ব্যাক কাপড়ের গ্লাসের চতুর্দিকে সব চাইটে গামটি থাকে না শুধু চতুর্দিকে অল্প একটু জুড়ে গামটি থাকে এখন আমরা ফোনটি দেখতে পাচ্ছি খুব সহজেই ব্যাক কাপার গ্লাসটি ওপেন করে নিতেছি আমার এই সিস্টেমে ওপেন করার কারণ হচ্ছে আমি এভাবে এতে দুইটা জিনিস আমার কাছে ভালো লাগে আমি এখানে ফোনের যে অরিজিনাল যে গামটা থাকে গ্লুটা থাকে সেটা নষ্ট হয় না যদি তিনার বা বিভিন্ন লিকুইডের মাধ্যমে আমি ওপেন করি তাহলে যে ফোনের যে অরিজিনাল ব্যাক কাপারের যে গ্লুটা আছে সেটা 
নষ্ট হয়ে যায় পুনরায় আবার আমাদের এই গ্রামের মাধ্যমে আবার ব্যাখ্যাপটা বসাতে হয় এখানে আমি যেভাবে ওপেন করেছি এখানে অরিজিনাল যে গামটা সেখানে এখনও ভালো আছে এবং কি আমি আবার ফোনটি ঠিক করার পরে কোনো কিছু ছাড়া শুধু যখন আমি প্রেস করব একটু চাপ দেব সেই গুম গ্লুটি আবার অরিজিনাল মতো ফিটিং হয়ে যাবে সেই জন্য আমি কাজটি এভাবে আমি দু বছর ধরে সব ব্যাখ্যাবারগুলো কাজ করে আসতেছি আমার কাছে খুব সহজ মনে হয় আমি বলবো না যে আমার এটি বেস্ট তবে আমার কাছে এরকম ভালো লাগে আমি যেভাবে কাজ করে আসছি ব্যাখ্যাবট ওপেন করে আসছি এভাবে আমার কাছে আমি খুব সুন্দরভাবে কাজ করতে পারি ফোনটি সময় ওপেন করার পরে আমাদের চার্জিং ফ্লাইটটি ওপেন করতে হবে বড়ি থেকে রিমুভ করতে হবে রিমুভ করে আমরা দেখাবো কীভাবে কাজটি করি আমরা যে কোনো চার্জিং পোর্টগুলো যখন চেঞ্জ করি স্মার্টফোনের আমাদের একটাই জিনিস সতর্ক রাখতে হবে খেয়াল রাখতে হবে চার্জিং পোর্টের কাছে কিন্তু মাইক্রোফোন থাকে যে বয়সটা আমাদের নর্মাল কলের বয়সগুলো যায় মাইক্রো থাকে এই মাইক্রোটা অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই হয়তো এই মিসিংয়ের কারণে মাইক্রোটা নষ্ট হয়ে যায় আবার কয়েকটা সমস্যার সময় সম্মুখীন হতে হয় যেমন চার্জিং পেয়ে পোর্ট পাল্টাতে গেলে মেক্রোটা যখন নষ্ট হয়ে যায় অনেকে চেক করা হয় না ফোনটি সম্পূর্ণ একটু আবার সেট করে নেই ক্লোজ করে তারপরে কাস্টমারতে দিয়ে দেয় তারপরে দেখা গেছে যে ফোনটি আবার ভয়েসে কাজ করে না তখন ফোনটি আবার সম্পূর্ণ ওপেন করতে হয় অথবা মেক্রোটা আবার চেঞ্জ করতে হয় তো আমাদের যদি আমরা চার্জিং কাজ কাজ করার আগে যদি আমরা মেক্রোটা দেখে মেক্রোটাকে একটু পেপার দিয়ে প্রোটেকশন করে নিতে পারি তাহলে আমাদের জন্য কাজটি কোয়ালিটি সম্পন্ন হবে এবং খুব ভালো হবে কোনো সাইড এফেক্ট ছাড়া মাইক্রোফোনে বা ফ্ল্যাটে এখানে আমি যেভাবে ফুয়ে এখন এটি ইয়ে করবো চার্জিং প্লেটের নিচের দিক উল্টে এটা উপরের দিকে হিট করব দুশো বিশ ডিগ্রি রেখে আপনারা হিটটি করবেন হট গান দিয়ে তিনশো বিশ ডিগ্রি হট গান্ডি রেখে আমি হিট করলাম বিশ সেকেন্ড অথবা তিরিশ সেকেন্ড এর ভিতরে চার্জিং পোর্টটি অটোমেটিক রিমুভ হয়ে যাবে নিচের দিকে পড়ে যাবে কেন একটি উপরে স্থানে একে কাজটি করলে দেখে গেলেন সুন্দর করে রিমুভ হয়ে গেল এখন আমি দেখব যে ফিনগুলো গুলো একটু সবগুলো ঠিক আছে কি না চার্জিং পোর্টের টাইপ সি ফিনগুলো সব কিছু ঠিক আছে কি না আর সব কিছু একটু যে ল্যাগুলো পোর্টে সবগুলো একটু উঁচু আছে কি না উঁচু থাকলে তাহলে আমাদের চার্জিং পোর্ট প্লেটেতে আর কোনো শোল্ডারিং দিয়ে একটু উঁচু করতে হবে না বা শোল্ডারিং দৌড়াতে হবে না সব কিছু ঠিক আছে আমি দেখতে পারলাম এখন আর আমি চার্জিং ফ্ল্যাট ফ্ল্যাটে কিছু করব না জাস্ট আমি নতুন একটা চার্জিং পোর্ট বসে দিলে কাজটি হয়ে যাবে আর যদি ফ্ল্যাটের চার্জিং যে পিনগুলো যদি এরকম লেভেল হয়ে যেত তাহলে এটাতে পেস্টিং করে প্রত্যেকটা ফিনগুলো উঁচু করে দিতাম তাই আমার যেহেতু সবগুলো ঠিক আছে আমি আর কিছু করব না জাস্ট নতুন একটা টাইপ সিফ ইউজ চার্জিং পোর্ট আমি সুন্দর করে বসিয়ে দেব দেখতে পারছেন নতুন একটা ইউএসবি টাইপ সি চার্জিং পোর্ট হাতে নিলাম এগুলো সবগুলো ওই ভিতরে থাকে এই ফিনগুলি অনেকগুলো ফিন কারণ এগুলো আইফোনের মতোই চার্জিং কেবলটা আপনি উল্টা যে কোনো সিস্টেমের উপরে নিচে রেখে চার্জ যে কেবলটা ঢুকালে চার্জ হয় এই জন্য অনেকগুলো ফিন 
চতুর্দিকে দেখা যাচ্ছে পাকা যে যেখানে সাপোর্ট থাকে এই চার দিন ফোরটা সেখানে আমরা একটু শোল্ডারিং দিয়ে বেশি উঁচু না উঁচু করলে আবার একটি চার দিন ফোরটি ফাঁকা হয়ে যাবে কোনো রকমে লেবেল করে একটু ফাঁকাটা একটু ফিল করলাম পূর্ণ করলাম যেন লেগটাতে সহজে মুদ্ধ হয়ে ধরে থাকে এখানে আমরা হালকা একটু পেস্ট বা রিজ রজন দিলাম যেন ফিঙ্গুলিতে সহজেই অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় শোল্ডারিং হয়ে যায় হট গানের মাধ্যমে হট গান টেম্পারেচারটা তিনশো বিশ ডিগ্রি রাখবেন প্রথমত আমাদের দেখতে হবে ঈদের আগে যে চার দিন পোর্টি চারটি ল্যাগ চারটি সঠিক স্থানে বসছে কি না তারপরে আমাদের হিট রাখতে হবে হিটটি দিবেন প্রায় এক মিনিট বা চল্লিশ সেকেন্ড আপনি বুঝতে পারবেন যখন নিচে হিট দিবেন দুশো তিনশো বিশ ডিগ্রি এই হিট রেখে তখন অটোমেটিকলি চার্জিং ফোরটি নিচে নেমে যাবে আইসির মতোই একটার সাথে একটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে তখন আমরা বুঝতে পারবেন যে আপনি চার্জিং ফোরটি সঠিক সম্পূর্ণভাবে ফিনের সাথে সম্পূর্ণ ফিনগুলো অ্যাডজাস্ট হচ্ছে এবং কি সঠিক স্থানে বসে আছে কোনো ফিন মেশিন ছাড়া তো হয়ে গেল আমাদের চার্জিং ফোরটি সম্পূর্ণভাবে আপনারা যে কাজটি এখন দেখলেন শুধু স্যামসাং এস এইট এস নাইন নোট নাইন নোট এইট শুধু এগুলো ফোনের জন্য আপনারা এই কাজটা আপনার সঠিকভাবে দেখলে কীভাবে আমি কাজটি করেছি যে কোনো টাইপ সি চার্জিং পোর্টগুলো আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন যে কোনো স্মার্টফোনের এখন মার্কেটের যে ফোনগুলো আসছে সবগুলি স্মার্ট ফোনগুলি টাইপ সি করে নিচ্ছে কারণ এটা ইউজ বি সুপার ফাস্ট এবং চার্জিং ফাস্ট হয় ইউজ বি ফাস্ট থ্রি পয়েন্ট জিরো সময়ের সাথে সাথে সব স্মার্টফোনগুলি যেমন আপডেট করে নিচ্ছে সব কিছুই আমাদের টেকনিক্যালি আসলে সব কিছুই স্মার্ট আপডেট করে নিতে হচ্ছে বা করে কাজ করতে হয় দেখতে পাচ্ছেন চার্জিং এই ফোরটি এটি হয় যখন আপনি ওয়াইফাই ওয়ারলেস অ্যান্টেনারা যখন না সেট করবেন তখন আপনার এই সমস্যাটা হবে চার্জিং ইরোর সিগনালটি আসবে স্ক্রিনে যখন আপনি এই ওয়ারলেস অ্যান্টেনাটা বসাবেন তখন আপনার এই সেই আইকনটি চলে যাবে চার্জিং প্রবলেমটি এটা আপনারা প্রথমত সেট করে তারপরে চেক করবেন অনেকে দেখবেন আপনারা এটা যখন বসাবেন না যে এটা তো এটা তো একটা এন্টেনা এটা কেনা দেবো এটা আগে চেক করে দেখি চার্জ হয় কিনা তখন আপনি মনে করবেন যে আপনার চার্জিং পোর্টটি হয়তো সঠিকভাবে বসানো হলো না কোনো মেশিং আছে ফল্ট আছে কিন্তু আসলে আপনার চার্জিং পিনটি যদি সঠিক হয়ে থাকে আপনি যদি এটা না বসান তাহলে দেখবেন আপনার ফোনটির চার্জিং প্রবলেম সলভ হয় না যখন আপনি চার্জিং পোর্টটি চেঞ্জ করে আপনি ওয়াইফাই এন্টেনা ওয়ারলেস এন্টেনাটা বসাবেন তখন আপনি চেক করবেন এবং কেমন বুঝতে পারবেন আপনার কাজটি সঠিক হয়েছে কিনা দেখবেন এখন ব্যাক কভারটা আমি বসাবো গাম ছাড়া কোনো রকম গ্লু ছাড়া কারণ আমি যেভাবে ওপেন করেছি এতে অরিজিনাল যে গামটা সেটা আছে ফোনের বডিতে ব্যাক কাবারে হয়ে গেল ফোনটি সুন্দর করে কাজ করলাম 
ঠিক অফিসিয়াল মাস্টার জবের মতো আশা করি আমার ভিডিওটি ভালো লাগবে যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে হ্যালো অফিস